Hai. Oh. Saya Mama Afiz Ridin Tajuddin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Teruk Gadong Kelang Selangor. Kami ingin menunjukkan beberapa buah demonstrasi sains. Jadi saksikanlah. Saya tunjukkan satu cara yang terbaik punya lah nak potong Bukan pakai pisau lah Alihkan ke tepi Bahaya Tahu eh, saya nak pakai Benang Wow, benang? Mm -mm. Tapi benang taklah setajam pisau Ish, Siapa kata benda tajam je boleh potong? Tak okay. kata Apa yang boleh buktikan benang tu boleh potong? Kentang <tong> Tengok Kentang biasa, kentang biasa Sama je dua-dua Tahu eh, first Mula-mula Tegangkan dulu Nampak dah tegang Dan eh okay, Kira sampai tiga Kira sampai tiga Satu Dua Tiga Uh Nampak Nampak hmm. Wah Tak aku sangka Tak aku duka <laughs> Nampak tak Saya dah kata Dah Ya Allah Wah wow. Benang Nampak benda ni Tak tahu macam tu Tak luka pun Tak luka Tak luka Tak luka pun Tapi dia boleh potong hmm. Pelik tak Pelik tak Jadi Kalau orang yang pergi kat Kain pengimahan tu, kau dorang tak pisau, kenapa boleh guna tu? Betul! Wah, ini konsep apa ya? Ini konsep inertia kalau nak tahu. Konsep inertia, tengok ya. Kentang ni, di dalam keadaan pegun tau. Jadi dia akan terus dalam keadaan pegun. Dan benang ni, kita telah meletakkan telah meletakkan uh, kelajuan pada dirinya. Dan nampak? Bila kita kenakan je, bila kita... Benda ni bersentuhan dengan kentang hmm? Kentang ni akan cuba berusaha untuk kekal pegun hmm. Dan benang ni pula akan cuba untuk terus bergerak Tengok ya hmm. Macam saya buat lagi sekali demo Satu, dua, tiga Ah dah kotor Kain tata dengan inertia hmm. Apa maksud inertia tu? Ingatlah kita Maksud inertia ialah Objek yang pegun akan terus pegun Dan manakala objek yang bergerak akan terus gerak dengan hal aja yang malah Sehinggalah ada satu daya Tuk. Yang dikenakan ke atasnya Itulah menambahkan konsep ini Inisya. Inisya. Uh, nak tahu uh, uh, Bila tu tak pecah Bila kena 
tapi yang daripada Lilith Eh, tipu lagi sebab memang sifat belon untuk pecah kan? Belon, pecah Tapi sudah, okay, kita sediakan juga barang ya Bahagia apa je? Ya Allah Lilin Hmm? Lilin? Tengah lekat Pakai mancis? Ya yeah. Boleh tak tu dia lekat? Mestilah boleh, PK pun pun tak tiba buat ke? Tak cakap Lepas tu kita ambil benda ni Hmm? Dan kita ni Eh? Ini magicnya! Ini silam matanya! Eh, saya pun boleh buat lah ini bukan silam ini mata Ini tipu saja Eh tengok, ini api ni pun dah padam dah sebab nampak sangat tipu Ini bukan belon sebenar Nak tahu belon sebenar ni lah Habis tu kenapa buat? Ni Saja je Untuk membezakan antara belon yang tak, ah, tak ada air dengan ada air Oh belon okay. tak ada air dalam dia Tolong pasang Oh okey okey Hmm, pasang Eh, 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 ah Eh, pandai juga lelaki ni basang api Mestilah, ya. Mesti lah, dah try ni. Tengok ya. Dah. Tengok. Ha? Huh? Eh, mesti menentang gawal takutnya, takutnya. Hmm, tutup. Oi! Wow! Dia tak, wow! Tak menutup kan? Ha-ha. Uh -huh. Ha. Wah, wow, macam mana boleh jadi macam ni? Ini disebabkan air di dalam bilun tu, hmm? dia nak habul benda bilun tu. Hmm. Lepas tu um, Betul ke ni lilin biasa? Macam lilin ajaib je Eh tak dengar ke biasa saya? Oh <laughs> dengar dengar Okey Lepas kita lepas Dia diserap, haba diserap Ya yeah. Apa jadi? Belon tak meletup Haa uh -huh. Disebabkan kulit dia, kulit belon tu Mampu menahan tekanan udara Oh dia mampu menahan tekanan udara Sebab uh, Haba yang di, haba tu diserap oleh air lah Ya yeah, Maknanya Belon yang pertama ni Kan tak ada air Sebab kulit belon tu yang menyerap haba Oh so dia Maknanya dia akan jadi lemah Dan dia tak mampu menahan tekanan udara tu Ya yeah, dan air dia boleh pecah Warna merah dan juga kicap wow. Campurkan Gaul-gaul-gaul Dan tidak akan terhasil lah warna macam ni Nampak? Oh. Kalau Zaira kalau Zaira nak buat Boleh buat kat rumah Tapi kalau macam uh, nak lagi cari Tambahlah air Tapi kalau nak lagi pekat Kurangkanlah air Tambah tepung jagung tu oh. hmm. Nampak tak macam uh, Tekstur dia macam ni Lepas tu uh, dia punya Warna pun macam cantik je ni kan Tekstil dia jadi macam ni, pekat ni Sebab tepung jagung yang kita letakkan tu Dalam tepung jagung, ada satu bahan Yang mana dia akan memekatkan lagi tekstil Sesuatu cecair itu Sebab tu dah dia jadi macam ni tau Lepas tu, satu lagi uh, Untuk warna pula Kita gunakan uh, pewarna merah dan juga kicap Mesti tak sangka letak kicap sebab kicap ada warna hitam Dalam darah, kita bukannya merah saja ada hitam juga So, jadi macam tu lah boleh hasilkan darah palsu yang hebat macam ni Bukan tu je yang paling penting dalam darah ni Boleh makan Wow! Hmm. Saya tak sangka lah Sains ni banyak kegunaan ni 
Mm-hmm. Kalau Zahira nak tahu, uh, darah palsu ni juga banyak digunakan dalam filem-filem yang dihasilkan. Uh, sebagai contoh filem Tentu Busan yang baru-baru ni keluar tu. Oh, jadi sama ni yang saya tengok darah kat filem dulu, itu semua hasil macam ni lah. Mm-hmm. Wow. Kagum kan? Hebat kan? Tergedu kan? Yeah. Eh, saya nak kan macam mana kita nak buat darah palsu tersebut Pertama sekali, sediakan air gula dan letak dekat dalam periuk ini Kemudian kita memerlukan si, uh, tepung jagung Tepung jagung ni saya nak campur dengan air Sebab kalau kita tak campur dengan air, bila kita letakkan dia akan berketul-ketul Kalau kita tak ada tepung jagung, kita pun boleh gunakan sirap jagung Okey, ini untuk tester dah selesai Kemudian untuk warna Warna darah, warna merah, apa Zaira? Warna merah kita aman Betul, sebab itu kita memerlukan pewarna merah Ataupun saya gunakan pati ros Dan juga kicap Itu sahaja barang yang kita perlukan, sangat mudah hmm. Okey, kita boleh mulakanlah Hidupkan hati dahulu Kita kena panaskan uh, Larut, panaskan sedikit uh, Air gula kita tadi Okey Tak pernah mula panaskan uh, Pelahankan api sedikit Sebab kita tak nak gula dia terbakar Okey, boleh masukkan ni Ingat untuk sentiasa kacau air, air tepung jarum ini Okey Okey, Zaira boleh sama kacau Kacau sehingga dia <coughs> Kacau larutan ini sehingga uh, dia mula memekat Dan juga dia punya tekstur akan mula menjadi melekit Kacau, 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 kacau. Okey, masih nak matikan Okey, nampak tak tekstur dia macam mana ni? Angkat sikit Zaira Okey, ah, dah cantik dah, dah cantik dah Nampak dah mula memekat Okey, hmm. jadi saya akan saya dah matikan api Sebab kita tak nak gula dalamnya terbakar Kemudian kita boleh masukkan pewarna kita Masukkan pewarna merah Okey, tuang ah, Habiskan je lah semua, senang Okey, Zaira, keep ah, Teruskan kacau, teruskan kacau Okey, pewarna merah dah siap Lepas tu kita letakkan kicap Kicap letak lebih kurang 3 sudu macam tu saja Sebab kita tak memerlukan warna hitam yang banyak sangat 2 3 Ok kacau kacau Ok sebelum saya terlupa saya nak cakap ni Kalau rasa macam nak tekstur yang lebih uh, Lebih cair atau lebih cair Boleh tambah air dan kalau nak tekstur yang lebih pekat Boleh tambahkan tepung jagung lagi Ataupun sirap jagung Untuk pengalaman semua um, nanti ini sudah mengkait ini kerana apabila kanji dalam jagung ini dipanaskan Rantaian molekul dah akan mengkait dan akan bertembung dengan rantaian kanji yang lain Menyebabkan bentuknya dijaring Dijaring ini dia panggil um, Bosa ini menambahkan uh, penjelatinan kanji Oh penjelatinan kanji? Uh, apa lagi yang boleh dilakukan dengan proses ini Zahira? Dalam penyusunan makanan iaitu sos Seperti sos lu Oh, sos dia daripada Perancis itu? Okey, dah siap Okey, dah siap dah Macam ni lah sangat senang kan? Ah, hmm. Dah siap dah kita punya darah palsu Okey Okey, itu sahaja Terima Semoga boleh cuba di rumah Ui Kenapa? Penat, penat sangat buat eksperimen ni Dah lah, bompet banyak pula tu satu hari je buat Aduh, penat, 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 peluh, peluh Tengok lah Kenapa? Aldin lupa satu perkara tau tentang sains ni satu. Walaupun benda ni penat tapi dia boleh menurutkan Menurutkan dan berinformasi tau Itu dua hmm, <laughs> Apa lagi ya? Alah janji dia menurutkan kan? Mm-mm, nasib hmm. baiklah dia menurutkan Eh! Bidu dia rakam lah Alamak, alamak Sekian saja daripada kami berdua ya uh, Sekali lagi daripada saya, Mama Afzir bin Tajuddin Dan saya Nur Zahira bin Timur Zaki Dari Sekolah Menengah Kebahasaan Teruk Gajah Thank you.